ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமையல் பண்ணுறதை விட அடுத்த வேலைக்கு என்ன சமையல் பண்ணலாம் நாளைக்கு என்ன சமையல் பண்ணுறது லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு என்ன ப்ரிப்பர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறதுல தாங்க நம்ம டைம் நிறைய செலவழியுது இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீக்லி மீல் பிளானர் எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க இன்றைக்கி நம்ம மீல் பிளானர் மட்டும் ப்ரிப்பர் பண்ணாமல் அதை எப்படி செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற டிப்ஸையும் ட்ரிக்ஸையும் சேர்த்தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மீல் பிளானர் ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுல நாங்கள் நமக்கு நிறையவே யூஸஸ் இருக்குங்க என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத திட்டமிடுறதோடு சேர்த்து அதுக்கு என்ன முன்னேற்பாடு பண்ணலாம் என்னென்ன வேலைகளை குறைச்சிக்கலாம்னு சேர்த்து பார்க்க போகிறோங்க இந்த மாதிரி நம்ம திட்டமிட்டு சமைக்கிறதுனால நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் மணியும் சேவ் ஆகுங்க நம்ம வீட்டில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம பிளான் பண்ணலாம் அது போக நமக்கு தேவைப்படுற வெஜிடபிள்ஸை மட்டும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் முதல்ல இந்த உணவு என்ன சமைக்க போகிறோம்னு திட்டமிடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளானர் எடுத்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இல்லை நார்மல் டைரியை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டயட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் பிளானர் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா நம்ம முத நாள் என்ன சாப்பிட்டோம் நாளைக்கு என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைப்போம் நான் வந்து டைரியில் தான் நான் வந்து அந்த உணவு என்னென்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணி வைக்கிறேங்க இதில் எப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா நீங்கள் மண்டே டியூஸ்டே அப்படின்னு நோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டே ஒன் டே டூ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வீட்டில் சமைப்போம் இல்லையா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்று அதுக்கு காம்பினேஷனாக மதியம் ஒன்று சமைப்போம் நைட் ஒன்று சமைப்போம் அந்த மாதிரி காம்பினேஷன்லேயே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரைஸுக்கு மதியம் சாம்பார் வச்சுருந்தா நைட்டுக்கு வந்து தோசை இட்லிக்கு அந்த சாம்பாரை கூட யூஸ் பண்ணிப்போம் அந்த நீங்கள் எந்தெந்த காம்பினேஷனில் சமைப்பீங்களோ அதெல்லாம் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா இதுலேருந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி எழுதின பிறகு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஷாப்பிங் லிஸ்ட் தாங்க நம்ம இந்த வீக்குக்கு என்னென்ன சமைக்க போகிறோமோ அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருளை நோட் பண்ண உடனே நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா நம்ம கிராசரியையும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜையும் செக் பண்ணுறதாங்க அதில் என்னென்ன பொருட்கள் எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட தக்காளி நிறைய இருக்குன்னா நம்ம லிஸ்ட்டில் தக்காளியை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேங்காமல் தவிர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு ஷாப்பிங் லிஸ்ட் ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கோங்க தேவையான காய்கறிகள் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சாக்கலே நம்ம வந்து அதுக்குரிய நம்ம அந்த வீக்கில் நம்ம சமைக்க போகிறதுக்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பொதுவாக நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கை தவிர்த்துட்டு உழவர் சந்தையிலேயோ அல்லது வந்து பக்கத்தில் உள்ள வெஜிடபிள் மார்க்கெட்லேயே வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் வேங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அவங்க ஒரு பேக்கில் பா பேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஒரு பாலித்தீன் கவரில் அதுலேருந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கட் பண்ண முடியாத வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க இல்லது நெட் பேக் நெட் பேக் இருக்கு இல்லையா நெட் கவர் வெஜிடபிள் கவர்ஸ் வருது இல்லையா அந்த கவரில் போட்டு வச்சுடுங்க இது நான் ஆன்லைனில் தான் இந்த கவர் வாங்கினேன் வந்து உங்களுக்கு ஜிப் லாக் கொடுத்துருப்பாங்க ஜிப் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த கவர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதில் வந்து அந்த காத்தோட்டம் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது உங்களுக்கு இப்போ இந்த பட்டர் பீன்ஸ் பட்டாணி இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை உரிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே போல் ஸ்டோர் பண்ணலையும் கவனமாக இருக்குங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய பாக்ஸில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் உரிச்சு வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது பட்டாணி எல்லாம் நீங்கள் வந்து பேக்கெட் பட்டாணி வாங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி முழுசாக வாங்கி உரிச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கலர் போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லைங்க உங்களுக்கு கோஸை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கோஸையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க முட்டைக்கோஸ் வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாது நல்ல பாக்ஸில் போட்டு டைட்டாக மூடி வச்சிங்கன்னா கெட்டு போகாது நான் சேலட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த இது யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
நான் இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த வாரத்துக்கு என்னென்ன சமைக்கணும்னு திட்டம் போட்டு வச்சுருக்கணும் அதுக்குரிய வெஜிடபிள் தான் கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறாங்க இதே மாதிரி உங்கள் பிளானர்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் இதை எப்படி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணாமல் பெருசு பெருசாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கோபி மஞ்சூரியன் கோபி ஃப்ரை இந்த மாதிரி பண்ண போகிறதா இருந்ததுன்னா நம்ம மசாலா நல்லா க்ளீன் பண்ணி மசாலாலாம் போட்டே வச்சிடலாங்க கெட்டு போகாது உங்களுக்கு பொதுவாக வெஜிடபிள் வாங்கி அப்போவுமே நம்ம கட் பண்ணி சமைக்கிறது தான் நல்லது ஆனால் நமக்கு வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களா சரி சரி வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி காலையில் நேரத்தில் அது பெரிய டென்ஷனாக இருக்கும் அதை தவிர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க பச்சை மிளகாவை அப்படியே நீங்கள் நெட் பேக்கில் போட்டு வச்சிடலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சிப்லாக்கில் அந்த காம்பு எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காம்பு பகுதியில் தான் சீக்கிரமாக கெட்டு போகும் அந்த மாதிரி கெட்டு போகாமல் நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ மல்லிகிரியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மல்லிகிரியை நம்ம கட் பண்ணியும் வைக்கலாம் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாங்க தேவையில்லாத அந்த வேறு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுருங்க நான் கொஞ்சம் இந்த காம்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம் அதனால் அடி வேறு மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் மல்லிகிரியில் பாதையை வந்து நான் அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் மீதி பாதையை பொடியாக கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் மல்லிகிரியை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணையில் மட்டும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அடியில் ஏன்னா அந்த மல்லிகிரியில் இயல்பாகவே கொஞ்சம் ஈரப்பதம் ஈர்க்கும் அதனால் சீக்கிரம் கெட்டு போய்டும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நீங்கள் அப்படி பரவலாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை வந்து கட் பண்ணி வச்சு சமைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி வேணும்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க ஆனால் நமக்கு வந்து காய்கறி கட் பண்ண நேரம் இல்லை அதனால் காலையில் சமைக்க முடியல வெளியில் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இது வெஜிடபிள்க்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்ம செய்ய போகிற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டின்னருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதோட சேர்த்து நான் தேங்காய் துருவலும் வச்சுக்க போகிறேன் தேங்காவை நீங்கள் பீஸ் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வைக்கலாம் தேங்காய் துருவல் மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீஸரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் கெட்டு போகாது இது போக நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ரெண்டு நாள் தான் நம்ம வச்சுக்கணும் ரொம்ப நாள் அவிச்சு உள்ளே வைக்கக்கூடாது எக்காரணம் கொண்டு வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் உரிச்சு வைக்காதீங்க வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் உரிச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா வெங்காயத்தில் அந்த பாக்டீரியாவும் ஃபார்ம் ஆகிடும் இன்னும் அந்த பூண்டு ஸ்மெல் நீங்கள் எந்த மாதிரி எந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சாலும் உரிச்சு வைக்கல ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மெல்லு ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக பரவிடும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாக்கல இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாங்க இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு ஒன் ஹவர் அல்லது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் ஆகும் நம்ம அதுக்குள்ளே அந்த வீக்குக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் தான் வைக்கணும் அப்படின்லங்க நம்மக்கிட்ட என்ன பாக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டியானதாக பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம டைரியில் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும் அதிலேருந்து நம்ம வீக்கிக்கு தேவையானது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா நீங்கள் டைரியிலேயே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பேடில் வந்து நம்ம ஸ்டிக்கி நோட் வச்சு நம்ம எழுதி ஓட்டிக்கலாங்க இந்த மண்டே என்ன என்ன செய்ய போகிறோம் டியூஸ்டே என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது அப்படியே கிச்சன்லேயோ ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துலேயோ வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்னிங் டைமில் வந்து டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லை நம்ம ஷாப்பிங் போகிறதா இருந்தால் கூட இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் பார்த்துடலாம் நான் வந்து யூஸ்வலாக தோசை மாவு கேப்பை மாவு ஆப்பை மாவு மூணு யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸும் ஒவ்வொரு சைஸில் வச்சுருப்பேன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கேப்பை மாவெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலுமே உள்ளேருந்து பொங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் கேப்பை மாவு வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணக்கூடாதுங்க ஆஃப் தான் எப்போதுமே பாக்ஸில் வைக்கணும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் எந்தெந்த ஐட்டத்தை எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க கருவேப்பிலையை ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த பாக்ஸ் நிறைய அழுத்தி அழுத்தி ஸ்டோர் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக பரவலாக போட்டு வைங்க அதே போல் நீங்கள் கிளீன் பண்
இதோட சேர்த்து புளிய ஊற போட்டு நம்ம வச்சுக்கலாங்க புளிய லேசான வெந்நீர போட்டு ஊற போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் புளியாகவே போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் தான் வச்சிருக்க முடியும் அதுக்கு பதிலாக புளி கரைசலாக வச்சுருந்திங்கன்னா கூட ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து இந்த தடவை வந்து ரவா உப்மா சேமியா உப்மாலாம் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவுப்படி நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டா டக்குன்னு மார்னிங் டைம் வந்து செய்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரவையை வறுத்து வச்சுக்கிறேன் அதே போல் நான் அடை மிக்ஸ் வந்து ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அதையும் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் இதெல்லாம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேயே பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்கு டக்கு நமக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தது ஒரு ஐடியா தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி மீல் பிளானர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய மீல் பிளானர்ஸை வந்து கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவும் மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக கிடைக